Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc với cục xương Hồng Kông phú trọng rẻ chừng. Có hay không một bàn tay nước ngoài xúi dục biểu tình Hồng Kông? Đây vẫn là câu hỏi mà nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn chưa có lời giải đáp cụ thể và báo chí quốc tế đăng tải điều này. Đây là hình ảnh người Hồng Kông biểu tình chống sự can thiệp từ Trung Quốc. Nhà báo Jones, đặc phái viên của đài BBC ở Bắc Kinh cho biết, vài tháng trước một quan chức ở Trung Quốc đã hỏi ông rằng ông có nghĩ các cường quốc nước ngoài đang gây ra bất ổn xã hội ở Hồng Kông hay không? Để khiến chừng này người xuống đường, quan chức Trung Quốc trầm ngâm phải cần có tổ chức, cần một khoản tiền lớn và các nguồn lực tài chính và chính trị. Nhưng có thật là nước ngoài dùng nguồn lực để xúi dụng người dân Hồng Kông biểu tình hay không? Khi khủng hoảng và chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc, Trung Quốc vẫn tiếp tục cho rằng có một bàn tay độc ác của thế lực nước ngoài can thiệp đằng sau mỗi bước ngoặt. Những con số thống kê gây sửng sốt. Hơn 600, hơn 6.000 vụ bắt giữ, 16.000 viên đạn hơi cay và 10.000 viên đạn cao su đã được sử dụng trong các đợt trấn áp người biểu tình tại Hồng Kông. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ người Hồng Kông biểu tình chống sự can thiệp từ Trung Quốc với những khẩu hiệu rất cụ thể. Và yếu tố Hồng Kông có lẽ là mất bất ngờ với Trung Quốc ngay ở thời điểm căng thẳng giữa cuộc chiến thương mại với Mỹ đang diễn ra. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình. Vào tháng 1, ông Tập Cảnh Bình triệu tập một cuộc họp của Đảng Cộng sản cấp cao tập trung vào phòng ngừa những rủi ro. Ông nói các quan chức cấp cao phải cảnh giác với thiên nga đen, tức là những sự kiện khó lường không thể đoán biết được trước có thể khiến một hệ thống rơi vào khủng hoảng. Nhưng ông cũng cảnh báo về cái ông gọi là tê giác xám, những rủi ro đã biết nhưng bị bỏ qua cho đến khi quá muộn. Trong khi truyền thông nhà nước Trung Quốc luôn đưa tin về nhiều vấn đề như tình trạng bong bóng bất động sản, đến an toàn thực phẩm mà không đề cập nào tới các vụ biểu tình tại Hồng Kông. Tuy nhiên, những hạt giống đã được gieo mầm để trở thành những thách thức lớn nhất đối với sự cai trị của Đảng Cộng sản trong một thế thể chế và đã bắt đầu có phát huy tác dụng. Vài tuần sau cuộc họp hồi tháng 1, Chính phủ Hồng Kông với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Bắc Kinh đã đưa ra dự luật cho phép dẫn độ các nghi phạm sang Trung Quốc đại lục để xét xử. Và điều này chính là gây ra những căm phẫn của người dân Hồng Kông và dẫn đến những cuộc bầu tình liên tiếp trong nhiều tháng qua. Và đã có lẽ đã quá nóng vội khi muốn đưa Hồng Kông về gần hơn với chế độ của chủ nghĩa Cộng sản ở Trung Quốc. Nên ông Tập Cận Bình đã phạm sai lầm châm ngòi cho các cuộc bầu tình dữ dội Hồng Kông và khiến cho mọi công việc ở đây tê liệt trong nhiều thời gian. Đây là hình ảnh người biểu tình Hồng Kông dương biểu ngữ không dẫn độ và để gần bạn các bạn thấy rất rõ hình ảnh với những dòng chữ như vậy đã được ghi. Sự phản đối dành cho dự luật dẫn độ gần như ngay lập tức sâu rộng và khắp Hồng Kông. Mặc dù được bảo đảm rằng tội phạm chính trị sẽ không nằm trong dự luật, nhiều vận người vẫn coi đó là một sự vi phạm cân bản nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Không chỉ các nhóm nhân quyền và các chuyên gia pháp lý bày tỏ sự lo ngại mà cộng đồng doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia và chính phủ nước ngoài cũng lo lắng rằng các công dân nước ngoài cũng có thể bị nhắm vào bởi dự luật này. Và những tuyên bố đầu tiên về sự can thiệp của nước ngoài đã bắt đầu xuất hiện trên truyền thông. Và cho thời điểm này, Bắc Kinh đã hoàn toàn không thể điều khiển nổi các vấn đề Hồng Kông theo như mong muốn ban đầu của họ đặt ra. Đây là hình ảnh cuộc bầu tình khổng lồ của người dân Hồng Kông đã diễn ra liên tiếp trong thời gian vừa qua. Vào ngày 9 tháng 6, một cuộc bầu tình khổng lồ và vô cùng ôn hòa chống lại sự luật đã diễn ra với số người tham dự lên tới hàng triệu người, theo ban tổ chức đã thông báo như vậy. Những lời tuyên bố như của vị quan chức Trung Quốc kia là sự vang vọng của một câu chuyện liên tục được lặp lại trên truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc. Buổi sáng sau cuộc tuần hành, một bài xã luận tiếng Anh trên tờ China Daily đã làm dấy lên nỗi ám ảnh về sự can thiệp Thật không may, một số người dân Hồng Kông đã bị phe đối lập và các đồng minh nước ngoài của họ che chở để ủng hộ chiến dịch chống dẫn độ bài xã luận đã viết như vậy trên trang báo của Trung Quốc. Giới tinh hoa chính trị của thành phố vốn được Bắc Kinh hậu thuẫn và tách biệt với người dân Hồng Kông bình thường bởi một hệ thống chính trị thiên về Bắc Kinh và đã cho thấy sự thất bại thảm hại trong việc thấu hiểu tâm tư của công chúng Hồng Kông. Và điều đó cũng đã dẫn đến những mâu thuẫn ngày càng căng thẳng giữa người dân và chính quyền ở đây và các cuộc bầu tình ngày càng dữ dội. Bà Carrie Lâm, đặc khu trưởng Hồng Kông, đã bị rơi vào thế bí khi chịu đồng thời hai sức ép, đó là từ chính quyền Trung Quốc đại lục 
và từ người dân Hồng Kông đang hết sức bức xúc. Đây là hình ảnh đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lâm. Ba ngày sau cuộc tuần hành, đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lâm khẳng định bà sẽ không lùi bước khi hàng ngàn người vây quanh tòa nhà Hội đồng Lập pháp nơi dự luận dẫn độ đang được bàn luận trong đấy. Cũng ngay chính nơi đấy, chưa đầy 5 năm trước, những chiếc xe tải cầu dọn dẹp những căn lều bị bỏ hoang trong tiếng gãy giòn của những thanh tre, những mảnh vụn vỡ còn sót lại của phong trào biểu tình dù vàng vào năm 2014. Bây giờ, với dự luật dẫn độ, phong trào biểu tình đó dường như lại được nhóm lên ngọn lửa mới. Những người biểu tình đã ném gạch đá chai lọ vào cảnh sát và cảnh sát đã bắn hơi cay và đến tối ngày 12 tháng 6, Hồng Kông đã phải chứng kiến một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, đó là việc người biểu tình chiến đấu chống lại cảnh sát. Và cũng cách đây 5 năm, Hồng Kông đã có phong trào dù vàng, điều mà Bắc Kinh cũng không kịp dự liệu và lần này thì cũng y hệt như vậy. Tháng 9 năm 2019, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nguyệt Nga đã tuyên bố chính thức rút dự luật dẫn độ, dự luật này gây nhiều tranh cãi trong nhiều tháng qua và đã đẩy Hồng Kông vào cuộc xung đột chính trị tồi tệ nhất kể từ nhiều thập niên qua. Và đây là hình ảnh của bà. Không ai có thể ngờ rằng phong trào dù vàng với những yêu cầu cải cách dân chủ hơn đã trở lại như một sự báo thù. Một vài sự nhượng bộ đầu tiên là việc đình chỉ dự luật và cuối cùng là rút bỏ hoàn toàn đã quá muộn để ngăn chặn chu kỳ bạo lực leo thang từ cả người biểu tình và cảnh sát. Truyền thông cho thấy có nhiều người Hồng Kông phản đối những người đeo bản nạ, làm rào chắn đường, phá hoại tài sản công cộng và phóng hỏa. Một số người trong số họ là những người ủng hộ nhiệt tình sự cai trị của Trung Quốc, những người khác chỉ đơn giản là thực dụng cho rằng bạo lực sẽ chỉ kích động chính quyền trung ương can thiệp mạnh mẽ hơn vào các vấn đề của Hồng Kông mà thôi. Bắc Kinh lại vừa phải chịu tổn thất thêm về mặt chính trị tại Hồng Kông và họ đổ lỗi thất bại này cho ngoại bang đã gây ra. Đây là hình ảnh những người trẻ tuổi ở Hồng Kông vui mừng sau khi thắng lợi trong các cuộc bầu cử. Giới cầm quyền đã choáng váng vào tháng trước sau cuộc bầu cử địa phương Phe dân chủ đã quét sạch số lượng ghế trong hội đồng quản trị cấp quận. Cuộc thăm dò cho thấy các ứng viên dân chủ đã chiếm gần 60% tổng số phiếu bầu. Lúc đầu có một sự im lặng đáng kinh ngạc từ phía Trung Quốc, đại lục, vốn thực sự nghĩ rằng phe thân Bắc Kinh sẽ giành chiến thắng. Các bản tin ban đầu chỉ đề cập đến việc kỳ bầu cử đã kết thúc, không đề cập đến kết quả, nhưng sau đó thì điệp khúc quen thuộc lại xuất hiện. Hãng thông dẫn Hoa, Tân Hoa Xã đổ lỗi cho những kẻ bạo loạn, âm mưu với lực lượng nước ngoài. Các chính trị gia đằng sau họ là những người chống Trung Quốc và muốn gây rối Hồng Kông để gặt hái được những lợi ích chính trị đáng kể. Tờ báo Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đã viết như vậy. Và về mặt đối ngoại, các nước dân chủ và tự do cũng tạo thêm áp lực với Trung Quốc khi công khai ủng hộ các cuộc bầu tình ở Hồng Kông và đưa ra các dự luật trừng phạt những kẻ độc tài theo chủ nghĩa cộng sản khi họ ra tay đàn áp người dân ở đây. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Để chứng minh cho sự can thiệp, Trung Quốc trích dẫn các chính trị gia nước ngoài, những người đã lên tiếng ủng hộ dân chủ hoặc thể hiện quan điểm lo ngại về sự xói mòn nền dân chủ dưới sự cai trị của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đổ lỗi cho Washington vì đã thông qua một đạo luật bắt buộc phải đánh giá hàng năm về các quyền tự do tự trị của Hồng Kông như một điều kiện tiên quyết để tiếp tục các điều khoản giao dịch đặc biệt với lãnh thổ này. Nhưng không có bằng chứng nào được đưa ra bất kỳ lực lượng bên ngoài nào đã phối hợp hoặc chỉ đạo các cuộc bầu tình ở Hồng Kông. Trên thực tế, những người bầu tình trẻ tuổi cực đoan xịt dòng chữ China Si trên khắp đường phố của họ và có vẻ bị tác động bởi chính những lời tuyên bố của cả Bắc Kinh lẫn Washington. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ và bực tức của ông Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Và bản thân các vấn đề bên trong Trung Quốc cũng đang hết sức nóng bỏng tại nước này. Đây là hình ảnh cảnh sát Trung Quốc đàn áp người Tân Cương. Chính các thể chế toán độc lập và báo chí tự do vốn được cho là được bảo vệ bởi hệ thống một quốc gia hai chế độ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền cho là đã... những khái niệm nước ngoài nguy hiểm. Người Hồng Kông từng hy vọng rằng sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc sẽ mang lại các quyền tự do chính trị cho đại lục và liên kết chặt chẽ hơn với các giá trị của họ. Nhưng giờ đây điều đó mọi người lo sợ rằng nó sẽ diễn ra ngược lại. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh cảnh sát Trung Quốc đàn áp người dân ở Tân Cương rất dã man. Và tại Trung Quốc, các trại tập thể ở Tân Cương, một quần đàn áp mạnh mẽ với xã hội dân sự và việc bắt cóc người dân Hồng Kông 
vì cho rằng phạm tội chính trị đã làm gia tăng sự lo ngại rằng thành phố của họ hiện đang bị cai trị bởi những bậc thầy chính trị vốn thù địch với chính những giá trị khiến Hồng Kông trở nên đặc biệt, đó là tự do và dân chủ. Và điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc khó vượt qua được trong cuộc khủng hoảng tại Hồng Kông đó là vấn đề về ý thức hệ hoàn toàn khác biệt với người dân Hồng Kông cũng như các nước văn minh trên thế giới. Hình ảnh cũng như người lính Trung Quốc đang chào cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bất chấp những lo ngại trước đó, chính quyền Trung ương dường như không thể gửi quân đội vào Hồng Kông, một động thái chắc chắn sẽ gây ra sự phản đối mạnh mẽ hơn nữa của quốc tế. Nhưng cũng không thể đưa ra một giải pháp chính trị nào. Giá trị của Trung Quốc là sự ổn định và kiểm soát, chứ không phải sự tự do và dân chủ. Và nó đang tìm cách hiểu vì sao nhiều người sẵn sàng chọn cái sau thay vì cái trước. Vì vậy, Bắc Kinh thấy mình bị ràng buộc bởi ý thức hệ về vận mệnh lịch sử đối với một lãnh thổ mà nó phần lớn có một ý nghĩa hoàn toàn khác và tư tưởng cũng hoàn toàn khác ý thức hệ so với Trung Quốc đại lục. Ở tại Việt Nam, một quốc gia vẫn đang sử dụng chủ nghĩa Mark Lenin lạc hậu, đầy khiếm khuyết và xa rời thực tế để cai trị đất nước. Điều đó đã dẫn đến mâu thuẫn xã hội ngày càng gia tăng giữa trên 90 triệu người dân và số đảng viên độc quyền lãnh đạo ăn cắp công quỹ. Nên nhà cầm quyền tại Hà Nội đã phải đưa ra các biện pháp đề phòng người dân có thể sẽ bất ngờ vùng lên như trường hợp tại Hồng Kông. Đây là hình ảnh diễn tập chống bạo động tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 12 năm 2019. Công an thành phố Hồ Chí Minh diễn tập phá sóng di động, chấn áp bầu tình bạo động đốt xe. Sáng chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh huy động 4.000 người diễn tập chống bầu tình khủng bố ở hai địa điểm là trung tâm quận 1 gần tòa tổng lãnh sự Mỹ và phi trường Tân Sơn Nhất, trong đó có tình huống đốt xe máy và ô tô ngay khu vực trung tâm trước sự chứng kiến của bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Nhân. Theo video dài gần 5 phút do báo nhà nước đăng tải, hàng chục xe máy cầm cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ đề nghị xử lý nghiêm túc các sai phạm xuất phát từ khu vực Ủy ban nhân dân quận 1 hướng tới cổng tinh độc lập vừa chạy vừa hò hét. Hàng chục xe mô tô của cảnh sát giao thông, xe máy chở cảnh sát đặc nhiệm hóa trang mặc thường phục chạy khóa đuôi chặn đầu đón nhóm biểu tình khống chế những người biểu tình đưa lên xe biết bùng và để gần lại các bạn thấy rõ hình ảnh uh, trong thời gian ít ngày vừa qua đã được báo chí trong và ngoài nước đăng tải thì đây là hình ảnh diễn tập của công an tại thành phố hồ chí minh rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của lê trung khoa thời báo d ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2019 các bạn hãy chia sẻ và bình luận video này cũng như bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo d để luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin